Bro, Bro, how can how we can ignore that crime scheme? He just threw at our faces. At least fuck up once, man. I I wonder if this song, this intro track, has some references from Bayam. It's just if you cannot just let go and really feel the song, then there's no point in singing the music. हेलो मेरा नाम है रोहन कौरपा नाथ से दो साल पहले आई मेड दिस वीडियो ऑन अ रैप डू आई डोंट मेक व्हाट मेक्स देम लेजेंडरी वीडियोस वेरी ऑफन बट व्हेन आई डू आई मेक इट कॉम्प्रिहेंसिव ताकि दैट वीडियो बिकम्स वन पॉइंट डेस्टिनेशन फॉर एवरीवन हु वांट्स टू नो अबाउट देम एंड ऑल्सो सो दैट आई डोंट हैव टू मेक मल्टीपल वीडियोज ऑन दैम प्लस यू वुड हैव नोटिस दैट आई नॉट एंजॉयड मेकिंग एल्बम रिव्यूज टू ऑन दिस चैनल बिकॉज आई फाइंड माई सेल्फ जजिंग एवरी एल्बम विद द सेम ओल्ड बोरिंग क्राइटेरिया इन माई माइंड बट दिस वीडियो इज एन एक्सेप्शन बिकॉज नयाब इज एन एक्सेप्शन exception to i'm not saying that this should be everyone's top dhh album because after all we all have different criteria while choosing favorites for example if you judge tracks individually in terms of how many tracks will finally make it to your personal playlist i would predict that khana badosh the album by joke might ace it in that category zikr bhi kya usse bhala mera usse rishta hi kya raha mera but when it comes to the intricacies the maturity the thought and how the tracks are forming a cohesive unit to become an album in all these criteria i believe nayab would be remembered in the scene for years to come londe chale sada se sada se After the reception of Bayan I'm pretty sure that the process of making Nayab would have been tough. It is easy to make music when you have no expectations and, and that's why the artists who give their best in the early parts of their careers find it very difficult to put out songs consistently because in their heads there's a constant chatter going on about are is this song better than the previous one. Ek bahut sahi example hai Brother V. Brother V's track Atmarama which is one of his most popular tracks came out in 2012 and consistency ke bare mein to kya hi baat kare wo to aap aur main jante hain. Moving on. Banko, banko. And see the mouth. Ki kya baat kare? Before the release of Nayab, I was nervous for this too. I just wanted Nayab to match Bayan's level. Never did I think that this monster is going to surpass it and surpass it like how. Police me kar do FIR aur peshi kar do court me. I'm going to go into the details about my interpretation of this album. But before that, we should know that Bayan aur Nayab ke beech me char saal ka gap hai. And that gap, that growth in maturity, skills, and financial condition is displayed in this album. Nayab is sort of a part 2 for Bayan and that's why if you reverse the word Bayan sort of you get Nayab ab baat karte hain iske cover art ki maina tu gaade to kiske pairo tale zameen bhi mere how many times have we cribbed about dhh album covers not being creative it's just artist's photo and the name of the album the reasoning behind that is ki wo artist bade hai aur unki face value ko cash in karne se numbers better hote hain album ke and i get that but nayab's album cover sums the album up so well and here's my interpretation bayan's album cover was dark and was a twist on a very popular still from dandi march showing seedhe mauth struggle days and even the tracks mainly spoke about how they were want to capture the world in future but from bayan to nayab their numbers have grown roughly 25 times and that is why you will see a bright looking cover in nayab three guys sitting on the top of the sky they are the teen dos says kaam aur encore abj sky ke upar generally god ya creator baithte hain this symbolizes the fact that they are the creators of this world nayab jiske andar aap enter karne wale ho while you're listening to this album also in the outro of bayan encore had a bar that said ki unko chaand se kaam नहीं चलेगा उनको पूरा ब्रह्मांड चाहिए सीना बढ़ेगा प्रकृति की राह पे भाई अब चलेगा जेबे भरे जा छे ब्रह्मांड से चांद नहीं चलेगा नाउ दिस पिक शोस दैट दे ऑलरेडी हैव दैट ब्रह्मांड दैट दे वर वेटिंग फॉर ऑन द बॉटम ऑफ द ट्री यू सी थ्री किड्स डिपिक्शन ऑफ तीन दोस्त फ्रॉम द पास्ट बिकॉज़ इन अ कपल ऑफ सॉन्ग्स दे हैव स्पोकन अबाउट देयर गुड ओल्ड डेज कि उन्होंने कैसे शुरुआत किया था द एल्बम थ्रू आउट फॉलोस अ यिन यान थीम जिसमें एक वर्स ब्राइट पर्सपेक्टिव को दिखाता है या पॉजिटिव पर्सपेक्टिव को दिखाता है वेयर एज द नेक्स्ट वर्स टेक्स यू टू द डार्क साइड ऑफ द सेम कॉइन That is displayed using the fate of two kids. एक को बारिश से प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पेरेंट्स हैं, while the other one has to suffer alone. Songs like छोटी सोच talk about power hungry rich people with no empathy. On the left, you see a guy making the other one hold an umbrella for him, while the guy holding the umbrella is getting drenched in the rain. There is a bird on the tree, जिसका relevance हमें Mana track में देखने को मिला. Mana seems to be a metaphor denoting happiness. More on that later. In the whole song, you would find encore and calm asking for Mana. to sing in other words asking for happiness to arrive mena tu kaade akha
but this brutal world would not let that happen moving on lastly a guy who's on the bottom left has an umbrella but with a hole in it a couple of tracks in this album like dum ghute talks about how people might look at see them all right now and say hey, man they have made it ab to unki life mein kya hi tension hogi but each one of us has their own umbrella hole yani problems while you can see the guy on right and say ki yaar iski zindagi to bahut mushkil hogi you cannot deny the fact that guy on the left has his own set of issue and then there are references to other songs like kohra and coach too but now let's move on to the real meat of the album the songs <laughs> production production of this album was as expected top notch and says showed why he is the best in the country auto tune on calm's falsetto vocals in the hook of mena and the vocal samples in coach bhai top notch yo 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 hello vire kya chal raha hai kya chal raha hai bhai yaar kuch nahi yaar likh liya ha bhai khoj liya lag to raha hai yaar bhai maine bhi khoj liya bhai this album has pulled off an emotionally moving track like mena and a socially conscious track like rajdhani songs that would create mosh pit like to kya and batti and mellow tracks like hoshia all of this was pulled off with perfection acha hai lekh pada gandi meri handwriting bando ka chanak mera pen chahiye creative calls one of the highlight of the album seemed to be a few creative calls that were made few interesting creative calls in fact these generally come from constant experimenting and i felt is album ko banate hue there was a lot of time that was spent in experimenting with different ideas i will name a few such moments from the album and you know what i'm talking about first one could be rushaki's backing vocal in hoshia wake up mara gana hai to me khud khud aaye tarasha bas ek baar us ke keh de Although Rushaki's vocals are playing in the background it adds a lot more flavor to this track. A fresh vocal tone by both Kam and Encore. Kam was putting out a perspective of a young guy so he had relatively high pitch whereas Encore had more bass in his vocals. Rap lagate gali bhi maa bana di spaghetti haath uthate mere pe dene ke liye shabash. Beta teri maa ko lagta hai main jal la dun hai na toot mat ke na mujhe pata hai tu bhi wahi sochta hai. Also the transition and change in vocal tone when the young guy is reflecting about what ifs of his life tere kaal suno mein shayad vaida mera tarika chahte bala sab par jaanna chahta koi nahi main kaisa hu ni socha main chahta jo mujhe chahta ka chota main kabar to naam bhi hota ra chalo what's the end of this album you'll find the pados wali aunty coming back uske bare mein baat karenge vistar se thodi aage is video mein the track dam ghute ka jo hook hai usme aapko pitch shifting bhi sunai degi rose rose ghute dam dam ghute rose we've seen kendrick lamar using this technique a lot too Every second every minute man I swear that she can get it say if you a bad bitch put your hands up high Lastly kohra means fog or fog mein sab dhundla ya faded nazar aata hai In the same song you would find on course vocal being faded Jo nirbhar hai mujh pe to pairon pe khada hu khud ke in pairon pe khada hu kaise ab dekhu na kabhi bhi mud ke to chahiye ha Again a technique that is used by Kendrick too in his song Sing About Me he says the phrase I will never fade and then his vocals start to fade after 10 seconds or so Fuck us talking about you can help me with my story you can help me Symbolisms and continuation from Bayan. A lot of these songs might seem weirdly themed around something totally unrelated. Like a music album, me, you will listen to the story of Mena's story. Why will you listen to it? But if you listen closely, you will find symbolisms. Like Mena singing is represented by good times, and both Encore and Kam are desperately asking for those goodness in these dark times. I will do it myself. I will do it myself. But Mena will hear something. One day, the glory will fade. The pain will disappear. So rest, what I can show you. Aura, that is fog, basically represents presents the uncertainty in our minds about our own future teacher me kora bahut hai kaise dhoon do thao sahi raga puchu according to me jua or gambling represents the life of an artist making an art or living an artist's life is fun just like gambling but there's a lot at stake some people end up winning big while others return with nothing in their hand it's like game of probabilities cash the jackpot that pop ye kismat tries that chi hai jo chit jab bhi cash par gandi ab wo puri fam ko boli ma mujhe duri re apart from that there were some plots that were extended from bayan to this album code was a part of two skits in bayan or नायाब में भी दो वॉइस क्लिपिंग्स उनकी यूज की गई है एक छोटी सोच में यू नो दिस दिस इज अ डेडिकेशन टू लाइक माय फादर ब्रो हु पास्ड अवे टू अ वे ऑफ मीन जो अभी और एक गॉड कोड में हां ब्रो हां ब्रो क्योंकि ये ब्राउन शर्ट है ब्रो 
कोई बंदा जो लो इनकम ग्रुप है वो नाइकीज नहीं पहनता वो वन ऑफ द स्किट्स इन बयान वो स्पेल ई डी ओ के डी ओ जी इसका उल्टा अगर आप कर देंगे तो आपको गॉड कोड मिलेगा जो कि एक ट्रैक का नाम है इन दिस एल्बम अपार्ट फ्रॉम दैट पंक वॉज अ ट्रैक अबाउट अ स्टूडेंट जो कि सोसाइटी और पढ़ाई के दबाव में धस रहा है पंख में हमें बच्चे के परस्पेक्टिव से दुनिया दिखाई जाती है बट अनाड़ी गिवस थ्री परस्पेक्टिव वन ऑफ द किड इन द फर्स्ट वर्स छुट्टी बस पता लगा घर पे तो टूटी गाल परस्पेक्टिव ऑफ द मॉम इन हुक कि वो दोनों की साइड पे भी नहीं है दोनों को समझती है एंड सेकेंड वर्स में आपको पापा का परस्पेक्टिव भी मिल जाएगा बाप बस खाली गल बोलता है बाप खाली गालियां छोड़ता है बाप के मिजाज में कठोरता है लेकिन ये बाप बस तेरे बारे में ही सोच रहा है किड एंड इज वर्स विथ मैं नहीं जा रहा घर एंड द ग्लास शैटरिंग साउंड इफेक्ट प्लेज इन द बैकग्राउंड एंड टूवर्ड्स दी एंड वी गेट टू नो की उसके साथ क्या हुआ है एंड आंसर इज ही मेट विद एन एक्सीडेंट उसके अलावा पड़ोस वाली आंटी भी दोनों एल्बम में फीचर है बयान देर फर्स्ट एल्बम स्टार्ट विद एट स्किट एंड नया एंड विद एट आंटीज वॉइस नोट क्या तुमने सरिता के बच्चों को देखा है रैपर बने फिर रहे हैं आजकल यार काफी बड़े रैपर बन गए अब तो गानों में तो गालियाँ अभी भी रहती है उनकी पता नहीं सरिता कैसे संभाल रही है बयान में दिखाया गया था कि आंटी को हिप हॉप म्यूजिक कुछ समझता नहीं है एंड शी जजेस सीधे मौत जस्ट बिकॉज उनके गानों में गालियां बहुत ज्यादा है एंड तीन गानों बाद गहराइयां गानों से पहले वी हियर व्हाट अपियर्स टू बी आंटीज डॉटर डिस्कसिंग अबाउट हाउ दे वॉन्ट टू अटेंड द सीधे मौत शो डिनोटिंग दैट वॉट सीधे मौत इज डूइंग इज वेरी न्यू एज एंड अंकल आंटी यू की समझने की बात नहीं है वो द स्टोरी कम्स फुल सर्कल इन नयाब्स आउट रो द आंटी डजेंट लाइक दम इवन नाउ बट एक्नोलॉजि द फैक्ट दैट सीधे मौत हैज नाउ मेड इट बिग एंड हर डॉटर ऑल्सो अटेंड देर शो हाँ Um, मेरी बेटी गई थी उनके शो में दैट्स अ ब्रिलियंट सम विल द थर्ड पार्ट एंड विद आंटी आल्सो सरेंडरिंग टू देयर प्रॉमिस दैट कुड बी वन ऑफ द फैन थियोरीज इंट्रो एंड आउट्रो दिस एल्बम हैज वन ऑफ द बेस्ट इंट्रो एंड आउट्रो सॉन्ग द इंट्रो समर्स ऑफ द स्टोरी ऑफ थ्री फ्रेंड्स एंड हाउ फार दे कम फ्रॉम बयान दरवाजा खटखटाया गेट से इसने खोला hey, what up, bro? मिले थे पहले भी हम करा था मैंने डीएम है काफी मेहनती हम दिस सेट्स द रियलिटी फॉर अस नाउ वी नो की सीधे मौत हैज ऑलरेडी मेड इट बिग और उसके बाद की स्टोरी इस एल्बम में हमें सुनने को मिलेगी बया करी वो चीज जो थी दिल में भरी और शुरू से आप लोग से मिला जो प्यार ठोक के बजाय वैक्सोस से लेकर अब पैक्ट्रोस पे When it comes to outro, तीन दोस्त and especially मरने के बाद भी has a grand production and sums up their success and their story. मरने के बाद भी track में आपको हल्का सा throwback भी मिल जाएगा from the track उस दिन जो कि बयान album का fourth track था. अभी के जैसे ना बोतल भी खोलेगी chance. और जी रहे वही जिंदगी याद है क्या बोला था उस दिन में चैन से खुलती बोतल अब और चैन चम के बनती फिल्म में लौंडे हीरे पावे crazy chemistry and bakchodi it is easy to form just a random rap duo but i've told this pehle bhi ki it is not a duo if your song sounds like it's featuring one of the artists here the verses were interlinked there was a common story in most of the songs and abj and kam were not always talking about their personal lives sometimes they were playing characters like chidiya ud mein kam is playing the character of this rich and influential guy from delhi speed limit साठ हूँ मैं सौ पर है जेब में ठुल्ले डी सी यार है मेरा ढाले गानी जेल में नियम गए तेल लेने धर्म भी के सेल में एंड इन द नेक्स्ट वर्स ए बी जे इज प्लेइंग अ पोअर एंड हेल्पलेस गाय इन डेली जस्ट टू शो कि उनकी दोनों की जिंदगी में कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है बैलगाड़ी पांच पे और खड़ी नहीं है जेब में ठुल्ले नहीं है यार इसी दे देंगे डाल जेल में सेब के है पैसे नहीं खरीदू धर्म सेल पे अपार्ट फ्रॉम दैट आई लव इट वेन बैक एंड फोर्थ जुगल बंदी सॉर्ट ऑफ बिट्स केम इन दी एल वी सॉ इट इन द इंट्रो बट माई फेवरेट वन वॉज इन दृष्टि lot more that i can talk about this album a lot more little nuggets that i want to point out hey 
अब सारे कहें शबाश जो कुछ महीने पहले रहते हमसे हताश थे ऐ शबाश चिन्हू तेरी कार फिर फरार लगे तेरा नंबर रहा मेरी नीयत खराब बट अगर उतनी डिटेलिंग में मैं गया तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा बट द पॉइंट इज जिस जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ पॉइंट इज दैट इफ आई हैव टू सम अप नायाब इन अ वर्ड और टू दैट वुड बी आर्टिस्टिक मेच्योरिटी सीधे मौत नाव आर नॉट जस्ट क्रिएट राइटर्स दे हैव वॉइस स्टोन दैट दे कैन प्ले अराउंड विथ they can modulate their voices and sound like professional eve teasers rajasthani rajasthani paida hua tujhse zindagi tujh mein bita di on kar ye bhi jab talking to you they are <laughs> they are intelligent enough to depict the perspective of a dad who doesn't approve of their child's passion they can not only write about their experiences but are now capable of depicting someone else's misery in their songs and that is growth that nayab displays If you like this video make sure you subscribe to my channel like or dislike this video make sure you show some love to the project too share their music tag them in stories etc etc follow me on instagram for fun mockumentaries until next time it is me rohan karyapa signing off yo to so ke shila aur 50 ke tel mein ghumi hai delhi bhi puri to lagta tum zara si duri hai piche ya khada hai paap ka devta kaan mein chhed to londa ye bets